ഹലോ ബൈസ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആണ് അതൊരു പെഡിസ്റ്റൽ പാൻ ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഗൊറില്ല എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് പെഡിസ്റ്റൽ ഫാൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നെയിം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സാധാരണ പെഡിസ്റ്റൽ ഫാനുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഫാനുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പകുതി മുക്കാൽ മുക്കാൽ കറണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ ബി എൽ ഡി സി മോട്ടറാണ് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല മോട്ടറാണ് ഇതിനെ പവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോണിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയൊരു മോട്ടറാണ് ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എ സി എ സി കറണ്ട് വെച്ചൊക്കെയാണ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇത് എ സി കറണ്ട് ഡി സി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് എസ് എം ബി എസ് വെച്ച് ഡി സി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് അതും ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കറണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അത് നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച ഒരു ആഴ്ചോളമായി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് റിമോട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നായി റിമോട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് റിമോട്ട് വെച്ച് ഓണാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രോളർ വെച്ചും ഇത് ഓണാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓണാക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഓണാക്കി ഓണാക്കിയ ലാസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സിലാണ് ഇത് ഓണാവുക അതായത് മെമ്മറി ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് മെമ്മറി ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഏത് ഏതൊക്കെ മോഡിലാണ് ഇട്ട് ഇട്ടിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ മാക്സിമത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബൂസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് അറിയും അപ്പോൾ ബൂസ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ബി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ് നല്ലത് ബി ആണ് പിന്നെ അതേമാതിരി ആ സ്വിങ്ങിൽ ഒട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഴയ സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ അത് പോണായി ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓഫ് ആവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിയും ഓഫ് ആക്കാം അതാണ് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചും ഓഫ് ആക്കി കാണിച്ചു തരാം സ്വിച്ചും ഓഫ് ആക്കി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പവർ കട്ടിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ സ്വിച്ചും ഓഫ് ആക്കി ഓൺ ആക്കാൻ പോകുന്നു സ്വിച്ചും ഓൺ ആക്കിയാൽ പഴയ സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ ഒന്നും അത് ഓണായി അപ്പോൾ മെമ്മറി ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോ സ്പീഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റിമോട്ട് മാ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുക പിന്നെ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഫാൻ തരേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതിന് അടുത്ത രീതിയിൽ പറയാം സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡ് നാലിലിട്ടു ബൂസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റിലിട്ടു ബൂസ്റ്റിൽ നല്ല പവറാണ് തരൽ പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളൊരു റിമോട്ട് ഒരു നമുക്ക് സ്വിങ് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്വിങ് ഓഫ് ആക്കി സ്വിങ് ഓൺ ആക്കുകയാണ് പിന്നെ ടൈമർ ഇടാൻ പറ്റും ടൈമർ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ അവറിലിട്ടു ടു അവർ ത്രീ അവർ ഫോർ അവർ ഫൈവ് അവർ സിക്സ് അവർ സിക്സ് അവർ വരെ ടൈമർ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കിയിടാം ഒരു അവർ വെച്ച് നമുക്ക് സിക്സ് അവർ വരെ ഓൺ ആക്കിയിടാം സിക്സിൻ്റെ വേലക്ക് പോവില്ല പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടുത്തെ ഈ കൺട്രോളറൊക്കെ നോക്കാം അപ്പം ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ആക്കേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് സെയിം ഫോർ ബട്ടനാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടാം ഈ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ സാധനം ഓൺ ആവും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആവും പഴയ സെറ്റിങ്സിൽ വെച്ച് ഓൺ ആവും പിന്നെ നമ്മൾ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ ബട്ടണ് പിന്നെ ആ ഒന്നിലിട്ടപ്പോൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഈ ആനിമേഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു അതേമാതിരി രണ്ടിലിട്ടപ്പോൾ ഈ ആനിമേഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി പിന്നെ മൂന്നിലിട്ടപ്പോഴും സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് ആനിമേഷൻ്റെ നാ നാലിലിട്ടപ്പോഴും സ്പീഡ് നല്ലോണം കൂടി ഇപ്പോൾ ആനിമേഷൻ പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ നാലിലിട്ടപ്പോൾ
വെച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഐസോളോ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഈ ഫാന് സെറ്റാക്കും അവിടെ ഓൺ ആക്കി ഇടും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഇന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം എടുത്ത് പറയാം ഈ ഫാനിൻ്റെ വാട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് വാട്സ് മുപ്പത് വാട്സ് പക്ഷേ ഒരു എൺപത് വാട്സ് സാധാരണ ഫാനിൻ്റെ പവർ പവറിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് വെറും മുപ്പത് വാട്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ എൺപത് വാട്സിൻ്റെ സീലിംഗ് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്റ്റ് ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടായി എനിക്കാട്ടി പവർ കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് എനിക്കൊരു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് കുറഞ്ഞ കറണ്ടിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് എന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡി സി ഫാനാണ് എ സി ഫാനല്ല എ സി കറണ്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എസ് എം ബി എസ് വഴിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എസ് എം ബി എസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഫാൻ ഫാൻ എസ് എം ബി എസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഫിറ്റായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ് എം ബി എസ് വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡി സി അല്ല വാണ്ടി വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഡി സി ആക്കിയിട്ട് ഇത്ര ഫാന് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ എന്തോ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് മുതൽ ലോ വോൾട്ടേജ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരെ ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇപ്പോൾ വോൾട്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത് വോൾട്ടൊക്കെ ഇക്കാരം കിട്ടാറ് വോൾ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ഇപ്പോൾ ഇത്തേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് എല്ലായിടത്തും തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫാനൊക്കെ ഇട്ട സ്പീഡ് കുറയാറുണ്ട് അത് കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറ് പക്ഷെ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ മേലെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ്റെ എനർജി കൺസംഷനും ബാധിക്കും പിന്നെ അതേ പല പ്രശ്നവും വരും കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി കഴിച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റർ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മാത്രമേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് വാറൻറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയിഡാവും അപ്പോൾ അതിനാൽ എന്താ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കുറഞ്ഞ രണ്ടിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ താഴ്ത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ അതായത് ആ വോൾട്ട് വരെ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ല സ്പീഡ് കുറേ കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യൂല അതേമാതിരി തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫാൻ ഓൺ ആക്കിയ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഈ വാൾ ഫാനൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയാൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ചെറിയൊരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതൊരു ശല്യമായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ അത് ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇത് ആ സെയിം ഇതിനിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു എനർജി എഫിഷ്യൻ എത്രത്തോളം വാട്ട്സ് ഓരോ സ്പീഡിൽ എടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുക്കുക അത് വേറെ ചാനലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ലുക്ക് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കാന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക്കാന്ന് ഒരു കുഴപ്പം ഒരു ബാഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത്ര ഒരു പ്രശ്നം വേറെ പൊളിറ്റിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതും ഇത് വേണ്ടും കൊണ്ടൊക്കെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതാണ് മാക്സിമം ടിൽറ്റിങ് വേണം ഇനിയിപ്പോൾ അതേ മാത്രം അടിയിൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അടിയൊക്കെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചും ഒട്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പ